హాయ్ వెల్కమ్ టు యూజర్ టీవీ అతను చిన్న కూరగాయల వ్యాపారి అందరి తండ్రులాగే అతను కూడా తన కూతుర్ని ఉన్నత స్థాయిలో చూడాలనుకున్నాడు కానీ అంత స్తోమత లేదు కూరగాయలు అమ్మితేగానే పూట గడవని పరిస్థితి ఆ తండ్రికి ఉన్న ఓ చిన్న ఇల్లు కూతురైనా కొడుకైనా ఆ అమ్మాయే అందుకేనేమో తన కూతుర్ని క్రికెటర్గా చూడాలనుకున్నాడు ఆ తండ్రి పదకొండేళ్ల వయసులో అబ్బాయిలతో కలిసి క్రికెట్ ఆడుతున్న ఓ అమ్మాయిని చూసి తనను ఎలాగైనా అత్యుత్తమ క్రికెటర్గా తీర్చిదిద్దాలని అనుకున్నాడు ఓ కోచ్ తాను అనుకున్నది సాధించడానికి కష్టపడ్డానికి సిద్ధమైంది ఆ అమ్మాయి ఆశ శ్రమ పట్టుదల ఆ అమ్మాయి కళలను నెరవేర్చాయి ప్రపంచకప్లో భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టుకు విజయాలు అందించే స్థాయికి చేర్చాయి ఆ క్రికెటర్ పేరు రాధా యాదవ్ ప్రస్తుతం టీమిండియా మహిళల జట్టులో ఒకరు రాధా యాదవ్ ప్రతి మ్యాచ్లోనూ తన ప్రతిభ పెంచుకుంటూ విమర్శకుల ప్రశంసలు సైతం అందుకుంటున్న రాధా యాదవ్ రియల్ స్టోరీ మీకోసం రాధా యాదవ్ రెండు వేల సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటిన మహారాష్ట్ర ముంబైలోని కండివిలిలో జన్మించింది ఆమె తండ్రి శ్రీ ఓం ప్రకాష్ యాదవ్ కూరగాయల వ్యాపారి వీరి స్వస్థలం ఉత్తరప్రదేశ్లోని జౌన్పూర్ జిల్లా తండ్రి కూరగాయలు అమ్మితే కానీ పూటగాడువని కుటుంబం ఆమెకు ఇద్దరు సోదరులు క్రికెట్ ఆడాలనే తన ఇష్టానికి పేదరికం అడ్డుపడింది కానీ కోచ్ ప్రఫుల్ నాయక్ వల్ల ఆమె జీవితం మలుపు తిరిగింది రెండు వేల పన్నెండులో తన మిత్రులతో కలిసి పదకొండేళ్ల రాధా క్రికెట్ ఆడుతోంది అక్కడికి తన మేనకోడలు ఆట చూద్దామని వచ్చిన అప్పటి కోచ్ ప్రఫుల్ దృష్టి రాధ మీద పడింది ఎంతసేపటికే అవుట్ కాకుండా ఆడుతున్న ఓ అబ్బాయి వికెట్లు తీసిన ఆమెలో ప్రతిభ ఉందని అతడు గుర్తించాడు రాధను అత్యుత్తమ క్రికెటర్గా తీర్చిదిద్దాలని నిర్ణయించుకున్నాడు దానికోసం ఆమె తండ్రిని కలిసేందుకు వెళ్ళాడు కానీ పేదరేకంలో ఉన్న అతడు కూతురు ఆట కోసం డబ్బులు పెట్టే పరిస్థితుల్లో లేడు క్రికెట్లో రాణిస్తే రైల్వేలో ఉద్యోగం సంపాదించే అవకాశం ఉందని ఆమె తండ్రికి చెప్పి ప్రపులు అతడిని ఒప్పించాడు ఇక అక్కడి నుంచి ఆమె క్రికెట్ ప్రయాణం మొదలైంది బంతిని గింగరాలు తిప్పుతూ స్పిన్తో అదరగడుతున్న రాధా మొదట పేశారు కానీ తనకు శిక్షణ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ప్రపుల్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్ వేయమని సూచించాడు పేస్ నుంచి స్పిన్కు మారిన ఆమె ఇక వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు రాధా ఎదుగుతున్న సమయంలోనే భారత్లో మహిళల క్రికెట్కు ఆదరణ దక్కడం మొదలైంది దాంతో అమ్మాయిలకు అవకాశం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ముంబైలో అండర్ సిక్స్టీన్ స్థాయిలో అబ్బాయిలతో కలిసి ఆడే అవకాషం కల్పించారు పృథ్విష సర్ఫరాజ్ ఖాన్ లాంటి యువ ఆటగాళ్లతో ఆడిన ఆమె తన స్పిన్తో అక్కడికి వచ్చిన పెద్దల దృష్టిని అకట్టుకుంది ముంబై నుంచి బరోడాకు యువ క్రికెటర్గా వేగంగా ఎదుగుతున్న ఆమెకు ఓ సమస్య వచ్చి పడింది ముంబైలోని ఓ హోటల్లో పనిచేసే తన కోచ్ రిటైర్మెంట్ తీసుకుని బరోడాలో నివసించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు ఆ పరిస్థితుల్లో రాధ కూడా కోచ్ వెంటే వెళ్లాలని నిర్ణయం తీసుకుంది ఆ నిర్ణయంతో ఆమె జీవితం మరో మలుపు తిరిగింది బరోడ వెళ్ళిన ఆమె అదరగొట్టే ప్రదర్శనతో అక్కడి క్రికెట్ పెద్దలను ఆకట్టుకుంది ఆ తర్వాత అండర్ బరోడా నైన్టీన్ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన ఆమె ఆ తర్వాత సీనియర్ జట్టులో కూడా రాణించి పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులోనే టీమిండియా గడప తొక్కింది పదమూడు ఫిబ్రవరి రెండు వేల పద్దెనిమిదిన దక్షిణాఫ్రికా మహిళలపై ఇండియా ఉమెన్ కోసం ఆమె మహిళల ట్వంటీ ట్వంటీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అడుగు పెట్టింది అక్టోబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వెస్టిండీస్లో జరిగిన రెండు వేల పద్దెనిమిది ఐసీసీ ఉమెన్స్ వరల్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టోర్నమెంట్ కోసం ఆమె భారత జట్లో చోటు దక్కించుకుంది ఈ టోర్నమెంట్లో భారత్ తరపున ఉమ్మడిగా అగ్రస్థానంలో నిలిచిన ఆమె ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఆడింది తన బౌలింగ్ శైలి బ్యాటర్లను ఊరించేలా బంతులు వేయడం కీలకమైన సమయాల్లో జట్టుకు అవసరమైన వికెట్లు అందించడంలో టీమిండియాలో కీలక క్రికెటర్గా ఎదిగింది ప్రపంచకప్లో ఆడే అవకాశం కొట్టేసింది తనకు బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ దక్కడంతో తన తండ్రి కూరగాయలు అమ్మడం మానేసి ఇప్పుడు రాధా జనరల్ స్టోర్ నడుపుతున్నాడు అలా కూరగాయలు అమ్మే కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఈ పంతొమ్మిదేళ్ల చిన్నది మైదానంలో ఇప్పుడు వికెట్లు సాగు చేస్తుంది మహిళల టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్లో శ్రీలంకతో మ్యాచ్లో తన లెఫ్ట్ ఆమ్ ఆఫ్ స్పిన్తో నాలుగు వికెట్లు కూల్చి జట్టును విజయ పదంలో నడిపించిన రాధా ఒక్కసారిగా క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని తన వైపు తిప్పుకుంది మంచి స్పిన్ నైపుణ్యాలతో ఆకట్టుకుంటున్న రాధా క్రికెట్లో మరింత ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని మనందరం కోరుకుందాం